வணக்கம் நான் உங்கள் குணசேகரன் சட்டப்படிப்பை முடித்து நாட்டின் இறையாண்மையையும் நாட்டு மக்களின் நலன்களையும் நோக்காக கொண்டு நீதிமன்ற வாயிலில் களம் இறங்கும் நம் இளைய வழக்குரைஞர்களுக்கு இந்த பதிவு சமர்ப்பணம் இங்கு சிறந்த வழக்குரைஞராவது எப்படி என்பது பற்றின சில சிந்தனைகளை நாம் வகுக்க இருக்கிறோம் சட்டம் படித்து பலவித கனவுகளுடன் வெளிவரும் ஓர் இனம்தான் வழக்குரைஞர் இனம் இவர்கள் சிறந்த வழக்குரைஞராவது எப்படி வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது எப்படி அந்த வெற்றி பயணத்தில் என்னவெல்லாம் செய்திட வேண்டும் எவைகளெல்லாம் செய்திடக் கூடாது என்பது பற்றின என்னுடைய வழக்குரைஞர் பயிற்சியின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மூத்த வழக்கறிஞர்கள் எனக்கு அளித்த சிறப்பு பயிற்சிகள் அறிவுரைகளை தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் எய்துவர் எய்தாப்படி என்ற தெய்வ புலவர் வள்ளுவரின் வாக்குக்கு ஏற்ப ஒருவர் ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டால் மேன்மையை ஒவ்வொரு வழக்குரைஞருக்கும் முதல் மூன்று வருடங்கள் என்பது மிக மிக முக்கியமான காலகட்டம் ஆகும் வழக்குரைஞராக பதிவு செய்திட்ட பின் நண்பர்களுடன் வெறுமனே சுற்றித் திருந்து தவறான பழக்கங்கள் பொழுதுபோக்குகளுள் மூழ்கிவிடாமல் தன்னுடைய சட்ட அறிவை மென்மேலும் வளர்த்துக் கொள்வதை லட்சியமாக கொண்டு செயல்பட வேண்டும் உலகிலேயே மிகப்பெரிய மலைச்சிகரமான எவரெஸ்ட் மலைத்தொடரின் உச்சியில் அதாவது இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து அடி வெற்றி கொடி நாட்டிய எட்மண்ட் ஹில்லாரி மற்றும் சிங் போன்ற சாதனை வீரர்கள் இமயமலையின் அடியில் நின்று கொண்டு சிகரத்தையே பார்த்துக் கொண்டு கனவு கண்டிடவில்லை முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் என்ற தத்துவத்திற்கு ஏற்ப பல்வேறு தடைகற்களை தாண்டியே வெற்றி பெற்றனர் இம்மாதிரியான ஒரு விடாமுயற்சி ஒரு வழக்குரைஞரை வெற்றி பாதைக்கு தானே அழைத்துச் சென்றிடும் நாளை என்ற ஒரு நாளே இல்லை நாளை பார்த்து கொள்ளலாம் என்று தள்ளி போடாமல் நன்றே செய் அதையும் இன்றே செய் வாய்ப்பு என்னும் அதிர்ஷ்ட தேவதை ஒரு முறைதான் நம் வாழ்க்கை என்னும் கதவை தட்டிடும் அந்த வாய்ப்பை மூத்த வழக்கறிஞர்களின் ஆசையுடன் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக பொதுமக்கள் கேட்கும் ஒரு கேள்வி சமூகம் கேட்கும் கேள்வி ஒவ்வொரு வழக்குரைஞரும் தனக்குள்ளே கேட்டிடும் ஒரு கேள்வி வழக்குரைஞர் தொழிலில் நேர்மையாக இருக்க முடியுமா என்பதே அது இந்த கேள்விக்கு ஒரே ஒரு பதில்தான் உண்டு நம் தேசத்தில் விவரிக்க முடியாத பலவிதமான அவமானங்களை சந்தித்து போராட்டத்தின் உச்சத்தில் கூட எதிர்நீச்சல் அடித்து வெற்றி பெற்ற அரசியல் மாமேதை டாக்டர் அம்பேத்கர் அவரின் வாழ்க்கை சரிதம் மற்றும் சாதனை படைத்த மரியாதைக்குரிய மூத்த வழக்குரைஞர்களின் அனுபவங்களை படித்திடுங்கள் அது உங்களுக்கு பன்மடங்கு மனவலிமையை கொடுத்திடும் நேர்மையின் அருமையை புரிய வைத்திடும் வழக்குரைஞர் தொழில் மட்டுமல்ல எந்த தொழிலானாலும் அதில் நேர்மையை கடைபிடிப்பவர்கள் வெற்றியாளர்களாக சாதனை படைத்துள்ளனர் இது நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை ஆரம்ப கட்ட சோதனைகளினால் மனம் துவண்டுவிடக் கூடாது ஒரு வழக்குரைஞர் தன்னுடைய பலம் என்ன என்பதை தாமே ஒரு பட்டியலிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் உதாரணத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் பேசும் திறன் குறைவாக இருந்தால் ஆங்கில அறிவை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் சட்ட விதிகள் பற்றிய நுட்பமான அறிவை அன்றாடம் வளர்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதாவது தங்களுடைய பலங்களை மெருகேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் பலகீனங்களை முற்றிலும் நீக்கிட முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் வழக்குரைஞர் தொழிலில் வாதிட்டு வெற்றி பெற எப்படி சாட்சிகள் முக்கியமோ அதே போல மனசாட்சியும் மிக அவசியமாகிறது மனசாட்சியின்படி நேர்மையாக தொழில் செய்பவர் இந்த வழக்குரைஞர் என்ற பெயரை சமூகத்தில் நாம் பெற்றுவிட்டால் அதற்கு பிறகு வெற்றி மீது வெற்றி வந்து நம்மை சேர்ந்திடும் ஆங்கிலத்தில் இரண்டு வார்த்தைகள் உண்டு அவை சிம்பத்தி அண்ட் எம்பத்தி சிம்பத்தி என்பது மற்றவர்களுடைய பிரச்சனைகளை கேட்டு அடடா இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று வாயளவில் வருத்தப்படுவது அதே நேரத்தில் எம்பத்தி என்பது மற்றவர்களின் பிரச்சனைகளை கேட்டவுடன் அது தனக்கே வந்தது போல் உணர்ந்து அதை தனக்கு வந்தால் எப்படி தீர்வு கிடைத்திட முயற்சி செய்திடுவோமோ அதே போல மனதார செயல்பட்டு தீர்வு கண்டிட வேண்டும் இந்த கொள்கையை பின்பற்றி நாடி வரும் கட்சிக்காரர்களின் பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைத்தால் இவர் ஒரு சிறந்த வழக்குரைஞர் என்ற நற்பெயர் கிடைத்து வெற்றிப்பாதையில் பயனை திடலாம் வாழ்க்கையில் எதை இழந்தாலும் அதை தீவிர முயற்சியின் முடிவில் நாம் பெற்றிடலாம் ஆனால் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டால் எந்தவித வெற்றியையும் அடைய முடியாது அல்லவா நிச்சயமாக வழக்குரைஞர் தொழிலில் பலவித தடைகற்கள் வெற்றி பயணத்தில் குறுக்கிடக்கூடும் ஆனால் நம்பிக்கையை எந்த நேரத்திலும் இழந்துவிடாமல் அந்த தடைகற்களை வெற்றி படிகற்களாக மாற்றிட வேண்டும் கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லுவார் என்ற தெய்வ புலவரின் வாக்குக்கு ஏற்ப எதை கண்டும் யாரை கண்டும் அஞ்சிடுதல் கூடாது நிமிர்ந்த நெஞ்சமும் நேர்கொண்ட பார்வையும் வழக்குரைஞர்களுக்குரிய முக்கிய பண்பாகும் நீதிமன்றத்தில் வாதிடும் பொழுது எதற்கும் அஞ்சிடாமல் தன் தரப்பு வாதங்களை நியாயங்களை மற்றவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வண்ணம் அற்புதமாக எடுத்துரைக்க வேண்டும் 
கட்சிக்காரரின் எந்த ஒரு பிரச்சனையையும் அதனுடைய விவரங்களை முழு பரிமாணத்துடன் மிக மிக விரிவாக அறிந்து கொண்டு வாதிட வேண்டும் உதாரணத்திற்கு விவசாயிகளின் தற்கொலையை பற்றிய ஒரு வழக்கு இந்த பிரச்சனையை பற்றிய முழு விவரங்களும் அதாவது நம் நாட்டில் விவசாயத்தை தொழிலாக கொண்டிருக்கும் விவசாயியின் எண்ணிக்கை சதவிகிதம் வங்கிகளில் வாங்கியிருக்கும் கடன் தொகை மாநில வாரியாக வசூலித்த கடன் தொகை நிலுவையில் இருக்கும் கடன் தொகை அதற்கு சமமாக பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் வாங்கியிருக்கும் கடன் தொகை அதில் வசூலிக்க முடியாமல் இருக்கும் கடன் தொகை இதுவரை வங்கிகள் பெரிய தொழில் நிறுவனங்களில் இருந்து வசூலித்துள்ள கடன் வராத கடன் என்று தள்ளுபடி செய்த கடன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் தற்கொலை செய்து கொண்ட விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை வறட்சியால் மழையால் பயிர்கள் நாசமாகியதால் கிடைத்த நஷ்டஈட்டு தொகை இவைகளின் நிவாரணத்திற்குரிய சட்ட பிரிவுகள் இதற்கு முந்தைய இதுபோன்ற வழக்குகளில் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்புகளின் முழு விவரப்பட்டியல் என எல்லா விவரங்களையும் விரல் நுனியில் ஒரு சிறந்த வழக்குரைஞர் வைத்திருத்தல் மிக அவசியமாகும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக வழக்குரைஞர் தொழில் நேரம் தவறாமை ஒழுக்கம் சட்ட நுணுக்கங்களை மேலும் மெருகேற்றிக் கொள்ளும் திறன் தன்னுடைய கட்சிக்காரரின் பிரச்சனை தன்னுடைய பிரச்சனையாக எண்ணி தீர்வு கண்டிடும் மனப்பாங்கு தளராத தன்னம்பிக்கை பொறுமை மனித நேயம் அறிவுபூர்வமாக வாதாடும் திறமை மூத்த வழக்குரைஞர்களை மதித்திடும் குணநலன் ஆகிய இந்த பண்புகளை தன்னிடத்தே கொண்டு செயல்படும் ஓர் வழக்குரைஞர் வெற்றி பாதையில் பயணித்து சட்ட உலகில் ஒரு நட்சத்திரமாக பிரகாசித்திடுவார் என்பதில் ஐயமில்லை என்ன நண்பர்களே இளம் வழக்குரைஞர்களே இந்த பதிவின் மூலம் உங்கள் வெற்றிக்கணி உங்கள் கை கெட்டும் தூரத்தில் தான் இருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் மேலும் இளம் வழக்குரைஞர்களாகிய உங்களுக்கு என் இன்னும் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் வழக்குரைஞர்களின் வெற்றி என்பது எத்தனை வழக்குகளை நாம் வென்றோம் என்பதில் இல்லை எத்தனை பேருக்கு சட்ட அறிவை புகுத்தினோம் என்பதில் தான் உண்மையான வெற்றியே உள்ளது என்பதையும் மனதில் வைத்து செயல்படுங்கள் மேலும் லாயர்ஸ் லைன் மாத குடும்பத்தில் இணைந்திடுங்கள் கைகோர்த்து பயணிப்போம் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி